பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபிளிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபிளிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயை ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் த பிஹேவியர் ஆஃப் சாலிட் அண்ட் லிக்யூட் அண்ட் த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு முன்னால் சாலிடுக்கும் லிக்யூடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆச்சுன்னா ரெண்டுக்கு இருக்கிற பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து முதல்ல சாலிட் அண்ட் லிக்யூடுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸையும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட முடியும் அதோட த்ரூ அவுட் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் ஓகே பிஹேவியர் ஆஃப் சாலிட் அண்ட் லிக்யூட் அண்டர் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் முதல்ல இந்த இதை சின்ன இதை பார்ப்போம் இதில் ஏபிசிடின்னு ஒரு ஸ்மால் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எலமெண்ட்டுக்கு மேலே எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ வந்து ஏ பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ்னு ஒரு சின்ன டிஃபார்மேஷன் நடக்குது டிஃபார்மேஷன் என்ன ஒரு அதனுடைய ஷேப்பில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அது வந்து இப்போ ஏபிங்கிறது என்னவாக இருக்குது ஏ பி டேஷ் ஆகிருக்கு அதாவது பைங்கிற வேல்யூ அதில் நகண்டு போயிருக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகிறதுனால இப்போ இந்த ஏபிசிடிங்கிறது சாலிடாக இருந்தால் என்ன ஆகும் லிக்யூடாக இருந்தால் என்ன ஆகுது இப்போ என்ன எப் அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுங்கிறத இதில் பார்ப்போம் ஏ ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஆக்டிங் டேஞ்சென்சியலி அண்ட் ஏ ரெக்டாங்குலர் சாலிட் லைன்டு சாலிட் லைன் என்ன கண்டினியூஸ் லைனாக இருக்கிறது element a b c d this is the shearing force and it produces deformation denoted by the dashed line dashed line and dotted line are called rampus element a b dash c dash d dash in the a b c d ingrada nam eduthikitta element idhila force f ingrada act pannudhu ipo act pandradunala idu rampus a irukudhu ரெக்டாங்குலர் இல்லாமல் ஏ பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷாக ஆயிருக்கு இந்த சாலிட் ஹாஸ் ஏ சிங்கிள் வேல்யூ ஆஃப் பை ஃபார் ஈச் வேல்யூ ஆஃப் டவ் வேர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் சீக்வல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா இப்போ இது சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்த பைங்கிற வேல்யூங்கிற ஆங்கிளுக்கு இது திரும்பும் லேசர் டிஃபார்மேஷன் ஆகும் இதில் டவுங்கிற வேல்யூ வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க அதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது நம்ம ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம் அல்ல ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா இந்த ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியாவை பொறுத்து இந்த பைங்கிற வேல்யூ அளவுக்கு இந்த இது வந்து சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா லேசாக டில்ட் ஆகும் solid can resist a deformation force while at rest this force may cause some displacement but the solid does not continue to move infinitely in the force act pandradunal solid vand rest a irumbod slight ah vena nagalalam deformation aagalam ana adu eppoyume or resistance kuduthukittirukku adu continuous ah deformation aagikitte irukadu okay ஆனால் இப்போ ஃப்ளீட்டில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஏ ஃப்ளீட் கெனாட் ரெசிஸ்ட் த டிஃபார்மேஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை ஒரு ஃப்ளீட்னால் ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியாது இட் மூவ்ஸ் இது இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கிறோம் இட் ஃப்ளோஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இது வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அப்படி நகண்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் இட் ஷேப் வில் சேஞ்ச் கண்டினியூஸ்லி அஸ் லாங் அஸ் த ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகிற நேரம் முழுவதுமே இது கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் அதை ஃப்ளோங்கிறோம் அப்போ இந்த ஒரு ஏபிசிடிங்கிறாப்பில் நிறையா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கண்டினியூஸாக அது ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏ ஃப்ளீட் கண்டினியூஸ்லி டிஃபார்ம்ஸ் வென் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறது வரையிலும் இது வந்து கண்டினியூஸாக டிஃபார்மேஷன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த டிஃபார்மேஷனுங்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் அதனால் 
இப்போ ஒரு ஃப்ளீடுங்கிறதுக்கே புதுசா ஒரு நம்ம டெஃபனிஷன் கூட சொல்ல முடியும் இந்த டெஃபனிஷனை தான் ஆக்சுவலா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கால்குலேஷன்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்ப இந்த இதை நல்லா பாத்துக்கிடுவோம் ஸோ வி கேன் சே இப் ஏ ஃப்ளூட் இஸ் அட்ரெஸ் தேர் கேன் பி நோ ஷேரிங் ஃபோர்சஸ் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது நகண்டு போகுது அப்ப நகண்டு போகாம நின்றுகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல என்ன அர்த்தம் எந்த விதமான ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்றாங்க இப்ப ஏ ஃப்ளூட் இஸ் அட்ரெஸ்ட் அது ரெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா தேர் கேன் பி நோ ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அதுல எந்த ஷேரிங் ஃபோர்ஸும் ஆக்டிங் ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம் and therefore all the forces in the fluid must be perpendicular to the planes in which they act ipa inda inge irundhu or force act pannuduna and ab la act pannuduna and the force vandu in the ab ke perpendicular ah than irukum adhe maadhi or force bc ke mela act pannuduna adhu vandu bc ke perpendicular ah than irukum ana adu rest ah irukumbodhu there is no shearing force shearing force ngiradhu kediyadhu matra endha force ah irundhalum அதை ஆக்ட் பண்றதுக்கு அதனுடைய பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் இனி மேலும் மேலும் அடுத்தடுத்து நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போடும்போது எப்படி ஷேரிங் ஃபோர்ஸ்ல இருந்து மற்ற டெரிவேஷன்ஸ் மற்ற டெஃபனிஷன்ஸ் எல்லாம் வருதுங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி நீங்க ரிமைண்டர்ஸ் வர ஆப்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரும் அப்ப நீங்க கண்டினியூஸா என்னுடைய மாடியூல்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே வரலாம் நான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆர்டர் படி தான் வரிசைப்படி தான் இந்த மாடியூல்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வர்றேன் அதனால நீங்க வரிசையா என்னுடைய மாடியூல படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்றதும் ரொம்ப எளிதா இருக்கும் அதனால என்னுடைய மாடியூல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க கண்டினியூஸா எதுவும் விடுதல் இல்லாம படிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ